হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা চট্টগ্রাম 2017 বোর্ডে একটি সিজনশীল সলভ করব এটি তৃতীয় অধ্যায়ের সিজনশীল তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বেশ কিছু সিজনশীল ইতিমধ্যে তোমাদের সলভ করে দিয়েছি আজকে আমরা যে সিজনশীল সলভ করব এটাই আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের লাস্ট সিজনশীল এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুটো চিত্র দেওয়া আছে উদ্দীপককে এবং চিত্র ই এবং চিত্র এফ এই চিত্র দুটি দেখে তোমাকে চিন্তা হবে যে এই চ্যাপ্টারে যে বিভাজনগুলো আছে এই বিভাজন দুটোর কোন দুটো বিভাজনকে এটা বোঝানো হচ্ছে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা সেল আছে একটা সেল ভেঙে দুটো সেল হয়েছে দুটো থেকে চারটা সেল হয়েছে তাহলে মানে যখনই চারটা কোষ হয়ে যাবে তখনই তোমাকে বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে মিউসিস বিভাজন অর্থাৎ মিউসিসে বলা হয়েছে কিন্তু চারটি অপত কোষের জন্ম হবে সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে চারটা যখনই অপত কোষ হবে তখন কিন্তু মিউসিস বিভাজনকেই বুঝে নিতে হবে এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা সেল ভেঙে দুটো সেলের উৎপত্তি হয়েছে দুটো থেকে আবার এই একটা থেকে আবার দুটো হয়েছে একটা থেকে আবার দুটো হয়েছে তার মানে যখন এটা একটা থেকে ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা দুটো দুটো হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বুঝে নিতে পারবো যে এই বিভাজনটা হচ্ছে মাইটোসিস অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে মাইটোসিস বিভাজনের পাঁচটা ধাপ আছে এবং মাইটোসিস বিভাজনে কিন্তু অপতকোষের গুণাগুণ মাতৃকোষের গুণাগুণ ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু সমান থাকবে এবং মিউসিসে কিন্তু তা হবে না মিউসিসে এসে অর্ধেক হয়ে যাবে এবং গুণাগুণ অপতকোষের সংখ্যা সবসময় কিন্তু এন সংখ্যক হবে টু এন থাকলে এন সংখ্যকে পরিণত হয়ে যাবে অর্ধেকে পরিণত হয়ে যাবে আর মিউসিসের যে ধাপগুলো ছিল মিউসিস ধাপে মিউসিস এক এবং মিউসিস দুই এই দুটো ধাপে সম্পন্ন হতো এবং মিউসিস এক এবং মিউসিস দুই এর মধ্যে একটি হচ্ছে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস করে আর একটি হচ্ছে মাইটোসিসের অনুরূপ হয় তো এখানে তোমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে আমি যদি কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের একটু সলভ করে দিই যে এখানে এক নম্বর কোয়েশ্চেনে দেওয়া হচ্ছে হিস্টোলজি কি হিস্টোলজি হচ্ছে জীববিজ্ঞানের একটা শাখা যে শাখায় আমরা জানি যে জীববিজ্ঞানের এগারোটা ভৌত শাখা আছে যে শাখাগুলোকে বলা হয় জীববিজ্ঞানের মৌলিক শাখা এই মৌলিক শাখাগুলো সবসময় কিন্তু যা জীবকে সহজভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য এবং জীবের যে জেনারেল বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপিত করার জন্যই কিন্তু এই শাখাগুলো স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই শাখাগুলো কিন্তু তোমাকে জানতেই जाते मान जी आलोचना সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমরা সবসময় বলি যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের সৃজনশীলটা সবসময় অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন হয় এই কোয়েশ্চেনগুলো সবসময় কিন্তু বইয়ের যে কোনো অধ্যায় থেকে আসতে পারে তো এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ যে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের সিনাপসের ভূমিকা লেখ খুবই আলাদা একটা কোয়েশ্চেন যে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের সিনাপসের ভূমিকা সিনাপস কি আগে তোমাকে সেটা জানতে হবে সিনাপসটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের শরীরে চারটা টিস্যু আছে এপিথেলিয়াল টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু মাসকুলার টিস্যু এবং নার্ভ টিস্যু प्रवाहित मस्तिष्क जा स्नायुतंत्र 
সিনাপসটা হচ্ছে নিউরনের একদম অ্যাক্সনের শেষ প্রান্ত একটা নিউরনের তিনটা অংশ থাকে কোষ দেহ ডেন্ড্রাইট আর অ্যাক্সন তো অ্যাক্সন হচ্ছে লম্বা তন্তুময় শাখা যেই শাখাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটা নিউরন তৈরি হয় অর্থাৎ আরেকটা নিউরন যখন শুরু হবে তখন ওই নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাথে আগের নিউরনের পূর্বের নিউরনের কিন্তু সিনাপসের মাধ্যমে অ্যাক্সনটা যুক্ত থাকে তাহলে সিনাপসটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে একটি নিউরনের অ্যাক্সন পরবর্তী নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাথে যখন যুক্ত হবে সেই স্থানটার নামটা কিন্তু সিনাপস এই সিনাপসের ভিতরে কিছু তরল উদ্দীপ পদার্থ থাকে এই পদার্থগুলোকে বলা হয়েছে নিউরো হিউমার যখন উদ্দীপনাটা পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হয় তখন ডেন্ড্রাইটের মাধ্যমে কোষ দেহে যায় কোষ দেহ থেকে অ্যাক্সনের ভিতর দিয়ে কিন্তু একটা সময় এটা সিনাপসে যায় এবং সিনাপসে তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে নিউরো হিউমারের মধ্য দিয়ে পরবর্তী নিউরনে যাবে এবং পরবর্তী নিউরনের ডেন্ড্রাইট থেকে কোষ দেহ কোষ দেহ থেকে অ্যাক্সন অ্যাক্সন থেকে আবার সিনাপস এভাবে করে 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 কিন্তু উদ্দীপনাগুলো সমগ্র নিউরনের ভিতর দিয়ে একটা সময় মস্তিষ্কে আসবে এবং মস্তিষ্কে যে গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার আছে ধূসর বর্ণের নিউরন এবং শ্বেত বর্ণের নিউরন এই নিউরনগুলো হচ্ছে সবসময় করোটিক স্নায়ু বলি আমরা এই করোটিক স্নায়ু হচ্ছে উদ্দীপনার বিপরীতে একটা উপযুক্ত প্রতিবেদন দান করে এবং প্রতিবেদনগুলো হতে পারে ঘটনার প্রেক্ষিতে দান করছে বা ঘটনার পজিটিভ হিসেবে দান করছে অপরাধ ঘটনা নেগেটিভ দেখলে সেখান থেকে হয়তো বা নেগেটিভ ইকুয়েশন তৈরি করছে তো যেটাই সে তৈরি করুক না কেন সেটাকে আবার কিন্তু এই সিনাপসের ভিতর দিয়েই ফেরত পাঠায় তো তোমরা বুঝতে বুঝে ফেলেছ নিশ্চয়ই যে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনে সিনাপসের ভূমিকা কতটুকু জরুরি তো এই কথাগুলো এখানে লিখবো যেহেতু কোশ্চেনের মানটা দুই সেহেতু এটাকে বিস্তারিত ভেঙে মিনিমাম ছয় থেকে সাত লাইন এটাকে লিখতে পারলে ভালো হয় এবং মেইন কথাগুলো এখানে লিখতে হবে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা এখানে লেখা যাবে না তিন নম্বর কোশ্চেনে আমি চলে যাচ্ছি তিন নম্বর কোশ্চেনটা এখানে বলা হচ্ছে চিত্র এফ এর বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে কি ঘটে ব্যাখ্যা করো এফ এর বিভাজনটা হচ্ছে আমি বলেছি যে এটা হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজন এবং মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা তৈরি হতে পারে সেটা তোমরা সবাই জানো মাইটোসিস বিভাজনগুলো সাধারণত আমরা জানি যে টু এন অর্থাৎ দেহ কোষে ঘটে থাকে এটা সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় বা ইকুয়েশনাল ডিভিশন বলা হয় এই বিভাজনটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে অর্থাৎ দুইটা থাকলে চারটা চারটা থাকলে ঘটবে না এবং কোষের আয়তন যে সময়তনের যে কোষগুলো তৈরি হয় বা সমগুণ সম্পন্ন যে কোষগুলো তৈরি হয় সেটা সৃষ্টিতে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটবে দৈহিক বৃদ্ধি জীবে যাই ঘটে দৈহিক বৃদ্ধি যদি না ঘটে তাহলে সেখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হবে না আর একটা জায়গার পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে না তো এর ক্ষেত্রে আরো কি সমস্যা হতে পারে আরো সমস্যা হতে পারে যে এটা আমাদের ক্ষতস্থান পূরণ করে দেয় ক্ষতস্থান মানে হচ্ছে যে তোমার যদি কোনো জায়গায় কেটে যায় বা চিটে যায় ওই জায়গার কোষগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং ওই জায়গার কোষগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় দেখা যাবে ওখানে আবার কিছুদিন পরে নতুন আগের মতো এই কোষ জন্ম নেবে তো এই বিভাজনটাও কিন্তু মাইটোসিস কিন্তু যদি তোমার মাইটোসিস বিভাজন না থাকে তাহলে বা নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে কিন্তু এই ক্ষতস্থানটা পূরণ হবে না এখানে নতুন করে কোষেরও জন্ম হবে না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাইটোসিস অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আরো যে বর্ণনাগুলো তোমরা এখানে দিতে পারো সেটা হচ্ছে যে মাইটোসিসের নিয়ন্ত্রণ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ সেখানে টিউমার তৈরি হতে পারে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন যেটা আমরা বলে থাকি প্যাপিলোমা ভাইরাসের আক্রমণে হয় এবং এটার জন্য দুটো জিন দেয় ই সিক্স এবং ই সেভেন এই সিক্স ই সেভেন জিন যদি এখানে যদি থাকে এবং ভূমিকা রাখে এবং যদি প্যাপিলোমা ভাইরাস আক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু এই মাইটোসিস বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যাবে এবং নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে টিউমার তৈরি হবে আর টিউমার আর ক্যান্সারের মধ্যে পার্থক্যটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি টিউমার হচ্ছে বডির বাইরে যদি কোনো অপশন থাকে বা বডির বাইরে যদি কোনো অনিয়ন্ত্রিত কোষগুচ্ছ থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে টিউমার আর বডির ওই মেকানিজমের বা ওই যে অর্গানটা আছে ওই অর্গানের ভিতরে যদি কোনো ইফেক্ট থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যান্সার অর্থাৎ যদি আমরা উদাহরণ দিই তোমাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে লিভার লিভারের উপরে যদি কোনো অপশন থাকে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন সেটা হচ্ছে টিউমার আর লিভারের ভিতরে হলে সেটা কিন্তু ক্যান্সার লিভার ক্যান্সার আবার যদি আমি যদি বলি গল ব্লাডারে যদি টিউমার হয় তাহলে কিন্তু গল ব্লাডারের বাইরে হলে সেটা টিউমার বলছি আমি গল ব্লাডারের ভিতরে হলে সেটা কিন্তু ক্যান্সার তবে ক্যান্সার একটা অনিয়ন্ত্রিত কোষ কোষগুচ্ছ এবং এই কোষ বিভাজনটা অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন এবং এই ক্যান্সারের যে কোষ বিভাজনটা এখানে হচ্ছে সেটা কিন্তু মাইটোসিস বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই হচ্ছে তো তোমরা এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে
চার মার্কসের যে কোশ্চেনটা আছে চিত্র ই এবং এফ এর বিভাজনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমি এই ধরনের কোশ্চেন আসলে তোমাদের সবসময় বলে দেই যে তুলনামূলক যখন বলবে তখন সেখানে বুঝে নিতে হবে যে এখানে কোনো মিল চাচ্ছে না এখানে যাচ্ছে হচ্ছে বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ অমিল চাচ্ছে পার্থক্য চাচ্ছে তো পার্থক্য যেহেতু আমার এখানে বিশ্লেষণ করতে বলেছে তাহলে আমার ছক করার দরকার নেই আমি এটাকে আলাদা আলাদা করে পয়েন্ট আউট করে লিখে দিতে পারবো কিন্তু এখানে ছকে আমি মাইটোসিস মিয়োসিস আলাদা করে পার্থক্য লেখার কিন্তু প্রয়োজন নেই তো একটা প্যারার মধ্যেই তুমি যে কোয়েশন গুলো লিখতে চাও সেগুলো কিন্তু পয়েন্ট আউট করে করে এক দুই তিন চার এভাবে করে লিখে দিতে পারো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ই এ যে বিভাজনটা সেটা মিউসিস এফ এ যেটা বিভাজন সেটা হচ্ছে মাইটোসিস তাহলে মিউসিস আর মাইটোসিস পার্থক্য যদি আমি তোমাদের একটু বলি যে মাইটোসিসকে আমি বলেছি যে সমীকরণিক বিভাজন এটাকে ইকুয়েশনাল ডিভিশন বলা হয় এখানে মাতৃকোষের গুণাগুণ অপতকোষের গুণাগুণের সংখ্যা কিন্তু সমান থাকে কিন্তু মিউসিসে কিন্তু তা হয় না মিউসিসে কিন্তু অর্ধেকে পরিণত হয় এই একটা পার্থক্য গেল এরপরে আরও হতে পারে যে এই বিভাজনটা সাধারণত দেহকোষে ঘটে আর মিউসিস বিভাজনটা সাধারণত জনন কোষে ঘটে দেহকোষ যে কোনো স্থানেই হতে পারে কিন্তু মিউসিস বিভাজনটা শুক্রাণু এবং ডিমানু ছাড়া আর কোন কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মিউসিস বিভাজনটা ঘটতে পারে না তাহলে শুক্রাণু এবং ডিমানুর মধ্যে বিভাজন হলে সেটা মিউসিস হবে আর বাকি অন্যান্য দেহের যদি অন্য কোন কোষের মধ্যে ঘটে তাহলে কিন্তু সেটা মাইটোসিস বিভাজন হবে তিন নাম্বার যে পার্থক্যটা তোমরা দিতে পারো সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোজোমের বিভাজন নিউক্লিয়াস দুইবার বিভাজিত হয় মিউসিস বিভাজনে ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় বাট মাইটোসিস কিন্তু দুটোই একবার একবার বিভাজিত হয় নিউক্লিয়াস একবার ক্রোমোজোমে একবার তো এই বিভাজনটা তোমরা উল্লেখ করে দিতে পারো চতুর্থ নাম্বারে বলতে পারো যে এটা ক্ষতস্থান পূরণ করা চাই ব্যাপারে মাইটোসিস গুরুত্ব অনেক বেশি বাট মিউসিস কিন্তু ক্ষতস্থান পূরণ করতে পারে না মাইটোসিস কোনো জায়গা নষ্ট হয়ে গেলে ওই জায়গায় আমার নতুন কোষ তৈরি করে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে কিন্তু কোষগুলো ফুলফিল হয়ে যেতে পারে এবং আগের কোষের মতোই নতুন করে কোষগুলো জন্ম নিতে পারে আগের বৈশিষ্ট্যেরই বাট মিউসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না মিউসিস শুধুমাত্র জনন কোষে ঘটে এবং জনন কোষের ক্ষেত্রেই সে ভূমিকা রাখে এটার ক্ষতস্থান পূরণ করার কোনো ধরনের অ্যাবিলিটি নেই তো মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রসিং ওভারটা ঘটে না মিউসিস বিভাজনের ক্রসিং ওভারটা ঘটে কিন্তু আমরা বলেছি যে মাইটোসিস বিভাজনের ক্রসিং ওভার ঘটছে না কেন ঘটছে না আর ক্রসিং ওভারটা কি সেটা কিন্তু তোমাদের জানতে হবে ক্রসিং ওভারটা হচ্ছে যখন পিতা আর মাতার থেকে যে এন এন সংখ্যক কাজ আসে ক্রোমোজোম সংখ্যা তখন এই এন এন নিষিক্ত হয়ে টু এন এর জায়গোর তৈরি করে এই সন্তান যখন ভূমিষ্ট হয় তখন সে পিতার বৈশিষ্ট্য নিয়েও আসে মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে তো সন্তানের শরীরে যখন বৈশিষ্ট্যগুলো আসে তখন এই ক্রসিং ওভারের মাধ্যমেই কিন্তু সন্তানের শরীরে বৈশিষ্ট্যগুলো আসতে পারে তো মিউসিস বিভাজন যদি না হতো তাহলে কিন্তু ক্রসিং ওভারটা হতো না আর মিউসিস বিভাজনে কিন্তু ক্রসিং ওভার তৈরি করে দিচ্ছে বাট মাইটোসিসে এ ধরনের কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই তার কারণটা হচ্ছে মাইটোসিস শুধু দেহকোষে ঘটছে এটা কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট সেলের মধ্যে ঘটছে না সমস্ত কোষে একরকমই তৈরি হচ্ছে এবং একরকমই সমানভাবে কিন্তু ক্রোমোজোমগুলোকে সে রাখছে এবং দেহকোষের বিভাজনগুলো কিন্তু সমান তালে সমগুণ সম্পূর্ণ ক্রোমোজোমই কিন্তু তৈরি করছে তো সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ক্রসিং ওভারটা ঘটবে না তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে মাইটোসিস মিউসিসের মধ্যে কি পার্থক্য আছে এবং কি ধরনের পার্থক্য আছে এই পার্থক্যগুলো যদি এখানে সরাসরি পার্থক্য কথা লিখা থাকতো তাহলে তোমরা ছক করে দিলে কোনো প্রবলেম হতো না কিন্তু এখানে যেহেতু বিশ্লেষণ ধর্মী কোশ্চেন এবং তুলনা চাচ্ছে তখন তোমরা কি করতে পারো যে মাইটোসিস মিউসিস এক একটা পার্থক্যকে তুমি একটা প্যারায় সাজিয়ে এরকম সিঙ্গেল সিঙ্গেল অনেকগুলো প্যারা করে পাঁচটা প্যারায় তুমি এই কোশ্চেনটা কিন্তু শেষ করে দিতে পারো তো এইভাবে লিখলে নিশ্চয়ই তোমরা চার মার্কস পুরোপুরি ক্যারি করতে পারবে তো তৃতীয় অধ্যায় সৃজনশীলগুলো এ পর্যন্তই থাকবে এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের বোর্ড কোশ্চেনের সৃজনশীলগুলো আমরা সলভ করে দিয়েছি তোমরা এগুলো নিশ্চয়ই সলভ করবে এবং কোনো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আর নেক্সট কোনো এপি নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো অধ্যায় সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে